ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಟುಡೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ ಪಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರವಂತವಾದ ಯೋಚನೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅವನು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಫ್ ಎ ಎಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆವಾಗ ಕೆಲಸಗಳು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ರೋಲ್ ಡಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಅವನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ್ ಅವನಿಗೆ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರುತ್ತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಉದ್ಯಮ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವನು ಈ ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದಿನನಿತ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ವೈ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನೇ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೂ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ನೋ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕ
ಬೆಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ನೀವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಏಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ದೇಶದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಜೆಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಥಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರ ಯುವಕರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರ ಯಾಕದು ಬೇಕು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಯುವಕರ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಯಾವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋತಾನೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಸರಕು ಬೇಕು ಯಾವ ಥರದ ಸರಕನ್ನು ನಾನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಫೋಕಾಸ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಮೇ ಜೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೂಸು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೋಕಾಸ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಶೂಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ವರ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಂಡ್ಕೊಬೋದು ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಟು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಈ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫರ್ಮಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್
ಓಕೆ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ನೀವು ಜನ ನಾಳೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ಬೋದು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೊ ನೀವು ಯುವಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಇಯರ್ಫೋನ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಜನ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ದಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ ದೆನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಮ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇರು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡೋದು ಅವನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನಾನು ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ನನ್ನ ಸರಕನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉದ್ಯಮದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಂದಾಗ ಹಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ ಹಿ ಶುಡ್ ನೋ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ನವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಸಿ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ದಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸು ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಜರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಆ್ಯನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಟು ಶುಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಕೀ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿ ಡಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳ ನೀತಿ ನೋಡಿ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ರೈಟಾಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶ್
ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೋಸ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸರಕನ್ನು ತಲುಪಿಸೋವರೆಗೂ ದೆರ್ ಆರ್ ಹಂಪ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಇಡೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶುರುವಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಲುಪಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಐ ಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಐ ಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ರೆಡಿಮೇಡ್ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಪರೋಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಚ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಹೋಮ್ ಏಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಜನ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಐ ಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೊ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ ಅವರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿವೈವ್ ಆಗಿ ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಸೊ ದೇ ವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕುಡ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಒಬ್ಬ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಏನೇ ಗಂಡಾಂತರಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವರದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏರ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಏರ್ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿ ಡಸ್ ದಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದೆನ್ he supplies economic information aarthika mahitiya purayake yarige andaga firm ko economic information anna kodbodu economy ko tanna firm na economic information anna kodbodu andre aarthika mahitiyanna purayake maduvalli pramukha paatravanna vyavahara arthashastragna nirvahane maartane so he plays a very important ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್
ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಈ ಥರದ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ನೀವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಟುಡೇ ಓಕೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಒಪ್ಟೇನಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೋತೀನಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಐ ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ಅ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಲ್ಸ್ವೇರ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್ ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೇನ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಭದ ಗರಿಷ್ಠೀಕರಣ ಇದು ಅಂದರೆ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಹಾರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ he should try to maximize the profit yesh sadhyano ashtu profit anna jasti maado prayatna vanna maadave kaagate so there there is his responsibility bari ee varsha laabha bantu uh, okay nadithu antalla hagidre next year ide laabha vanna ulisko beku antandre avan yen maadbeku hege avan aa laabha vanna talpa maadbeku laabha da dara vanna hechchiskolo hage yen maadbeku anodanna ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಈಗ ಬ ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಬಂತು ಈಗ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ Uh, what they show us the product which they are showing for example if they are showing head and shoulders that they will show with the name and if they have to compare the other product with that adana plain aagi torustare yavudu hesru brand enu irodilla adralli adre solpa dina en madidru andre complan matte horlicks on advertisement antu complan matte horlicks ibru kuda complan is better anta obbro horlicks is better than anta obbro ee tara parents jo ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಏನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವೈ ಆರ್ ದೆ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಎನ್ ಎನ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕಾಂಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ರು ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎರಡೂ ಸೇಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಾನ್ನ ಸೇಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ಸು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ತಲುಪ್ಬೋದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೋಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಡ್
ಹೇಗೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಲಾನಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹಣ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ರಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ರಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಾರನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಷ್ಟು ನಾನು ವೇಜಸನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಥರದ ಗ್ರಾಹಕರು ನನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರದ ಜನರು ನನ್ನ ವಸ್ತುವಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೀಚಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೂರೈಕೆ ಮುನ್ನಂದಾಜು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಾ ನಾನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರು ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದಾಗ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಂದಂಥ ಲಾಭವನ್ನು ಮರು ಹೂಡಿಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸೋತಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆದಷ್ಟು ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಗಂಡಾಂತರ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಜನ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ದೆ ಕುಡ್ ಸರ್ವೈವ್ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಕಿನ ಇದನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಏನೋ ಬೇರೆ ಸರ್ಕನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ವಿ ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೆ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಓಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ಗಳು ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಪಿ ಇ ಕಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ರೀಚ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಬಿ ಬಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ this is how the risk has to be managed and that is done very effectively by the business economist so this is about the role and responsibility of the business economist adike nanu kelavondu textbooks anna refer maadidini business economics by leki amele vyavahara arthashastra kannada ke by krishnaya gowda for the main uh, points